দর্শক স্বাগত নিউজ 24 এর সাপ্তাহিক আয়োজন স্বল্পদর্ঘ গল্পে প্রতি সপ্তাহের মতো আমি কানিজ লাবনী আবার চলে আসলাম আপনাদের সামনে এবং যেমনটি কথা দেই যে প্রতি সপ্তাহে একজন গেস্ট থাকবে আমার সামনে জিনি স্টার যার সব কথা শুনবো যার কাজের কথা শুনবো যার ব্যক্তিগত জীবনের কথা শুনবো কিন্তু আজকে আমার সেটটা একটু বেশি ঝলমল করছে এর পেছনে একটা রহস্য আছে কারণ আজকে যিনি আমার গেস্ট তিনি হলো মিষ্টি হাসির সুন্দর মেয়ে আমাদের সবার প্রিয় পরিমনি কেমন আছো আপু আলহামদুলিল্লাহ ভালো কেমন লাগছে বলো আমার সেটে এসে খুব ভালো খুব ভালো আচ্ছা তোমাকে দেখে আমিও খুব খুশি হয়ে গিয়েছি কারণ তোমার এই মিষ্টি হাসি দেখলে যে কারো মন আসলে ভালো হয়ে যায় সো আজকে আসলে তোমার সাথে অনেক গল্প করব আড্ডা দেব কিন্তু প্রথমেই যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো রাজ্য खुशी दिन जा प्रत्येक दिन जाए मन है दिन फ्रेमे बाधाई कर रखा जो धरे रखा जित मैं उल्टे <laughs> रिलीज कर दारूण दर्शक प्रियता पा मुनी सुंदर बने घटना लकडाउन समय शूटिंग छोटे শুধু আমার মনে হয় কিছু তো আমি না ডিরেক্টর থেকে শুরু করে আসলে টিমের যারা যাদের কাছে জিজ্ঞেস করবেন তারাই আসলে এক কথার মনে হয় অ্যাডভেঞ্চার বলতে ওই ওই দিনটার কথাই বলবে যে দিন আসলে লকডাউন ডিক্লেয়ার হয় অ্যান্ড আমরা মাঝ নদীতে আটকা পড়ি আমাদের শুটিংয়েরও বা ওর আমরা শুটিং করতে পারছিলাম না এবং আমি আমরা ঢাকায় আসতে পারছিলাম আমাদের কোনো পারমিশন ছিল না তো ওর মধ্যে আসলে দিন কাটানো প্রত্যেকটা মোমেন্ট আসলে মনে হচ্ছিল এক একটা দিনের সমান কোনোভাবেই আসলে সময় কাটছিল না কি করব আসলে কোনো ডিসিশান নেই টেনশন মানে সব কিছু মিলিয়ে আমাদের মনে হয় যে ওটাই আসলে আটকা ছিল আর কি কতদিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আসলে আমরা একটা শর্ট আউট করে ফেলি যে আসলে আমরা কোন সিদ্ধান্তে मीडिया <laughs> बड़ पर्दा फैक्ट हो गल आसले खुलबे कब खुलबे मैं इटा क्योंकि दुस्वन हो दाड़ो रीतिमत जीवन जे हल खुल मानुष आर गारिंग सबा मिले सामा देखे ये आसले दरजार चौदहटा श तक वाला आसल शिशु छो मैं देखते यो छोटो छो दो बचर अनेक बड़ो हो गए और ये बचरे हमें इवें सियामो 
মানে আমরা দুজনেই আসলে শিশুর বাবা মা ছিলাম না এখন দুজনেই দুজনেই মা আমাদের রিলিজ হচ্ছে দুজনেই শিশুর বাবা মা এটা একটা দারুণ ব্যাপার আচ্ছা এখন যখন ওদের সাথে আবার দেখা হলো দু বছর তো চলে গেল মাছখান দিয়ে তখন মানে পরিমনির নিজের সন্তান তো তখন ছিল না এখন যখন পরিমনি নিজেই মা হ্যাঁ ওদের সাথে দেখা হওয়ার পর কি তোমার মনে হয় যে ওই অ্যাট্রাকশনটা এখন একটু মায়াটা বেশি কাজ করে যে মা হিসেবে ওইভাবে তো আসলে না এভাবে আসলে কখনো ভাবিনি ওদের জন্য যে মায়াটা আসলে এটা আমার সারা জীবন থেকে যায় আমি ওদেরকে বলি যে তোরা যদি অনেক বেশি বড় হয়ে যাস মানে আমার থেকে লম্বা হয়ে যাস দেখতেও যদি বড় হোস তারপরও কিন্তু তোরা আমার কাছে ওই যে ছোট বাচ্চাগুলো ছিল লঞ্চের মধ্যে ওগুলোই মানে ওই চোখ হয় না ওইখানে আটকে পড়ে গেছে ওই চোখটা ওখানে আটকে পড়ে মা বাবার কাছে সন্তানরা যেমন একটা ফেসে আটকে পড়ে আদরের বাচ্চাগুলো এত দিন থাকা मानुष बचर करना কিন্তু আমি জানতে পারি যে আগে থেকে যে জানুয়ারি মাসে আমার সিনেমা রিলিজ হচ্ছে এটা আসলে সত্যি আনন্দের অনেক খুব আনন্দের কারণ সিনেমার যখন জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয় এবং এত ভালো একটা সিনেমা দিয়ে শুরু হয় তখন মনে হয় যে পুরো বছরটাই হয় একদম ভালো ভাবে যাবে আমরা আসলে সেটাই আশা করছি পরিমনিকে আবার কবে আমরা শুটিং স্পটে দেখতে পাবো বড় পর্দায় আবার দেখতে পাবো এটা একটু শুনি বড় পর্দায় তো দেখছি আমার সিনেমাগুলো যেগুলো আসলে পাইপলাইনে যেগুলো জমা আছে রিলিজ হওয়ার জন্য সেগুলো দর্শক দেখতে পাবে কিন্তু আমার আসলে ক্যামেরার সামনে কোনো চরিত্রকে নিয়ে হাজির হওয়ার জন্য আমি এই মুহূর্তে আসলে রেডি না আমার সময় নিতে টাইম লাগবে কারণ আমরা সময়টুকু আসলে একদম পুরোপুরি আমার সন্তানের দখলে আমি এই দখলদারিত্ব আর কাউকে দিতে চাই না আচ্ছা মানে এই সময়টা পুরোপুরি একদম এনজয় করতে চাচ্ছো আচ্ছা রাজ্যকে নিয়ে কি কোনো শুটিং স্পটে তো এখনো যাওয়া হয়নি বোধ হয় কিন্তু সিনেমা হলে গিয়েছো আমি যেটা দেখেছি রাজ্য কি যখন বড় পর্দায় দেখে মাকে বা বাবাকে ওর ভিতর কি কোনো তুমি দেখো যে না ওইভাবে নোটিস করতে পারে না কিন্তু ওর সাউন্ডটা নোটিস করে এখন ও লাল রংটা খুব মানে দেখতে পায় খুব আচ্ছা লাল রং কিছু দেখলেও তাকিয়ে থাকে আচ্ছা তারপরে যখন একটু বাজনা হয় একটু একটু লাউড সাউন্ড হয় মিউজিক হয় ও তাকায় আচ্ছা আমি <laughs> 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 আমরা দুজন দুজনকে আসলে এটা আমাকে গিফট করেছে আমি ওকে একটা ফিঙ্গারিং গিফট করেছি এই তো আর সারপ্রাইজ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা আমাকে নিয়ে হুট করেই বলে যে অনেক কাজ বাজ হয়ে গেছে অনেক প্রমোশন হয়েছে অনেক মানে অনেক অনেক ব্যস্ত ছিলে ঠিক আছে এবার চলো ছুটি তো কী জন্য ছুটি আসলে এই সময়টা আসলে খুব দরকার ছিল আসলে নিজেদের জন্য তো আমরা বাসার সবাই মিলে শুধু আমি আর রাজ বা রাজ্য না আমরা বাসায় যারা ছিলাম আমার মেয়ের থেকে শুরু করে সবাই তো আমরা বাসায় লক করে তারপরে চলে গেলাম কোথাও একটা আমি লোকেশনটা না বলি ঠিক আছে তো আমার যাওয়ার পরে যেটা হলো যে ও পুরো জোনটা মানে পুরো রুমটা ও আমি জানি না এত গোলাপ মানে পুরো গোলাপের বাগান বানিয়ে দিল দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত স্বল্প দৈর্ঘ্য গল্পে আর আজ স্বল্প দৈর্ঘ্য গল্পের সেটে আছে মিষ্টি হাসির মেয়ে পরিবারই পরি বিরতির আগে তো মুভি নিয়ে কথা বলছিলাম রাজ্যকে নিয়ে কথা বলছিলাম এবং একদম পরিকে নিয়ে আসি পরিমণি এই নামটার পিছনে রহস্য কি পরিমণি নামটা কিভাবে হলো বা কার পছন্দের একটু এটা শুনবো 
পরি মনি আসলে এই দুটো দুটো নাম তো তো এক সাথে আসলে এটা কিন্তু রাখা নাম না আচ্ছা আচ্ছা আমার জন্মের তিন দিন বা চার দিন পরে আমার নানি নাম নাম রেখেছিলেন পরি বিবি আচ্ছা পরি মনি তো বিবিটা আসলে বড় হয়ে আমি শুনিনি কেউ আমাকে ডেকেছে কিন্তু আদর করে আমাকে মনি মনি ডাকতো মনি মনি হয় না এখন সোনা মনি যাদু মনি ওই পড়তে পড়তে আসলে মনি হয়ে গেছে আর পরি মনি হয়ে গেছে আর নামটা কিন্তু অনেক ইউনিক তাই না মানে পরি মনি অনেকে তো মনে করে যে তুমি আসলে নাম হতে পারে অনেকে কিন্তু বলে যে এটা বোধহয় রাখা নাম কারণ সিনেমাতে আসলে অনেকে একটা নাম চেঞ্জ করে আসে না সো আজকে দর্শক আপনারা কিন্তু বুঝলেন পরি মনি নামটা আসলে ছোটবেলা থেকেই দেয়া এটা কোনো রাখা নাম না তাই তো একদম আচ্ছা পরি মনি সবসময় অনেক হাসি খুশি থাকে সেটাও সে সবসময় হাসি খুশি এটা সবাই বলে পরির ব্যাপারে এই এত এনার্জেটিক এই হাসি খুশি থাকার রহস্য কি আমার মনে হয় ভালো থাকাটা বা ভালো রাখাটা খুব বেশি জরুরি আচ্ছা আমি যদি এখানে এখন মন খারাপ করে এরকম গম্ভীর হয়ে যদি আসলে কথা বলি আমার বিপরীতে যে মানুষটা আছে মানে আপনি যে আছেন আপনারও মনে হয় এই মুহূর্তে আসলে লাগবে না খুব স্বাভাবিক হ্যাঁ তো আমার মনে হয় যে সুন্দর একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য আসলে মানুষকে একটুখানি আমার মনে হয় আসলে হ্যাপি থাকাটা খুব একটু আনন্দে রাখা আশেপাশের মানুষজনকে এবং এটা বিশেষ করে আমি সবার কাছেই শুনেছি যারা তোমাকে পার্সোনালি চিনে যারা আমার শোতে এসেছে বা যাদের সাথে কথা হয়েছে সবাই তোমার ব্যাপারে এটা খুব বলে যে তুমি হাসি খুশি থাকো আশেপাশের মানুষজনকে মাতিয়ে রাখো এই বিষয়টা খুবই পজিটিভ এবং আমার মনে হয় তোমার কলিগরা যারা এটা বলে এটা তোমার জন্য একটা প্রাপ্তির বিষয় আসলে আচ্ছা এবার একটু যাই যে পরিমনি সব সময় ফেসবুকে বা ইনস্টাতে যা দেয় মানুষ একদম মুখিয়ে থাকে দেখার জন্য একটা ছবি হোক সেটা স্ট্যাটাস হোক এই জিনিসটা কেনজয় করো যে তোমার স্ট্যাটাস হলে সেটাও একদম পত্রিকার হেডলাইনে আমি এটা বিশ্বাস করি না কেন বিশ্বাস করি না তার খুব একটা স্ট্রং রিজন আসলে আমার কাছে আছে সেটা হচ্ছে যে আমার বিশ তারিখে যে সিনেমাটা রিলিজ হলো সেটা কিন্তু আমি আমার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেগুলো আপনি বললেন সেগুলো ইনস্টা অথবা ফেসবুক অথবা ভেরিফাইড সোশ্যাল মিডিয়া হ্যাঁ যা আছে তো সব কিছুতে কিন্তু আমি জানান দিয়েছি যে তো যত লোকজন আমাকে ফলো করে বা যারা আমাকে বললেন যে মুখিয়ে থাকে মুখিয়ে থাকে কিন্তু তারা আসলে সিনেমাটার জন্য কিন্তু মুখিয়ে নেই মানে ওই 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 রকমভাবে যেরকমভাবে আসলে আমার আমার যত ফলোয়ার সংখ্যা দেখা যায় তত সংখ্যার আসলে কিন্তু টিকিট সেল হয় না তো আমার মনে হয় কি যে এটা যদি সত্যি সত্যি হতো যে যেই সংখ্যাটা মানে হিউজ একটা সংখ্যা কিন্তু আসলে আমি দেখতে পাই যে এত ফলোয়ার্স তো সেই সংখ্যাটা যদি অর্ধেকটাও আসলে এরকম হোম রেখে দেখতাম মানে স্ট্যাটাসের সাথে সাথে ব্যক্তিগত লাইফ নিয়ে আমি যদি কোনো কিছু ঝাঁপিয়ে যেভাবে পড়ে সেটা যদি আসলে সিনেমা হলে সেই ঝাঁপ ঝাঁপা ছাপিটা হতো আরও ভালো হতো আমার মনে হয় সেটা আসলে খুব পজিটিভ হতো এবং আমি আসলে অনেক সুন্দর সুন্দর কাজও দিতে পারতাম মানুষ সুন্দর সুন্দর কাজও পেত আসলে উৎসাহটা পেতাম ঠিকঠাক মতো তো এখন যেটা হয় তার মানে এই নয় যে আমার আসলে যে সিনেমাটা শিশুদোষ চলচ্চিত্র এটা তো অন্য আরও দশটা চলচ্চিত্রের মতো না একটু হ্যাঁ তো বা আমাদের এই সিনেমার দর্শক টার্গেটও হচ্ছে শিশু এবং কিশোররা যেহেতু এটা শিশুতোষ বলা হচ্ছে তার মানে আমরা কিন্তু এখন যেই বয়সে আছি আমরা শিশু কিশোর থেকে কিন্তু পেরিয়ে এসেছি তারপর যারা আসলে আমাদের ফ্যামিলিতে যারা একটু হ্যাঁ তো তারাও এই সিনেমাটা কানেক্ট করতে পারবে এবং উপভোগ করবে নিশ্চয়ই এটুকু আমি বললাম কারণ এই সময়টা তো আমরা পেরিয়ে এসেছি তো আমার মনে হয় ওই জায়গাটা কানেক্ট করতে পারবে তো ছোটবেলা তো সবারই অনেক সুন্দর আসলে কাটে তো আমার মনে হয় যে এই জিনিসটা এই সিনেমাটা অনেক বেশি মানে তোমার কথা হলো যে যারা তো সোশ্যাল মিডিয়াতে ফলো করছে তারা যদি এই মুভিটার ক্ষেত্রে সে পরিমাণ সারাটা দিত আসলে সেটা আরো পজিটিভ হতো হ্যাঁ কিন্তু যে পরিমাণ আসলে শিশুতোষ চলচ্চিত্র এতদিন আমাদের দেশীয় সিনেমাতে যেগুলো হয়ে এসেছে আমরা কিন্তু এই অবধি আলহামদুলিল্লাহ হিউজ রেসপন্স পাচ্ছি আচ্ছা কিন্তু আমাকে নিয়ে যখন ব্যক্তিগতভাবে আপনি বললেন যে মুখিয়ে থাকে কিন্তু সেইখান থেকে আমার একটা খুব কেন আরো আরো কেন কাজে সিনেমাটার জন্য কেন আরো ওই যে তুমি স্টার তোমার পার্সোনাল লাইফে দেখা যাচ্ছে যে তাদের অনেক সেটা হোক কিন্তু 
আসলে এরকম যে আমি তো আসলে চাইবো যে ভালো কাজও আসলে লোকজন দেখুক সেটা তো আমারও দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে তাদেরকে জানানো একটা সুন্দর কাজ আর তাদেরও মনে হয় আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বা সিনেমাটা শুধু তো আমার না এটা আসলে তো এই দেশের চলচ্চিত্র এবং এই দেশের মানুষদের জন্যই আসলে বানানো তাদেরও মনে হয় মানে একটু দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যায় যে সুন্দর কাজের সাথে থাকা তাদেরকে উৎসাহ দেয়া এবং সুন্দর বিনোদন না হলে আসবে কোথ থেকে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি পরি তুমি অনেক বোল্ড তুমি যা মনে আসে তুমি সব সময় সেটা বলো করো এজন্য সবাই তোমাকে বলে যে একদম পরিষ্কার মনের মানুষ পরি সোজা সাপটা কথা বলতে পছন্দ করে তাই না না উল্টো কথা আমি ওই ওই দিন নেগেটিভ কথাতে গেলামই না তুমি মাঝে মাঝে যেটা বলছিলাম যে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে ফেলো বা সেটা আনন্দ থেকে হোক দুঃখ থেকে হোক আমি তোমাকে একদম মানে ডিরেক্টলি জিজ্ঞেস করছি মুভি প্রমোশনের আগে বোধ হয় দু একটা ফ্যামিলি কত স্ট্যাটাস রাগের মাথায় বা ইমোশনাল হয়ে দিয়েছিলে অনেকে এটাকে ভাবছে যে তুমি হয়তো এটাকে মুভি প্রমোশনের জন্য ইউজ করেছ অনেক জায়গায় লেখালেখিও করেছে এই বিষয়টা তুমি একটু মানে তাদের উদ্দেশ্যে ক্লিয়ার করো যে এটা তো ডেফিনেটলি ও প্লিজ যারা এই 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 সূত্র ধরে আমার সিনেমাটার কথা জেনেছেন তারা প্লিজ আগে আগে সিনেমা যে টিকিটটা কাটুন जनप्रियम <laughs> 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 গানটা সবার মুখে মুখেই আছে এবং আমি নিজেও গানটা দুই একবার শুনে এসেছি গানটার দুইটা লাইন যদি দর্শক সময় হলো আবারও একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণ পর নিউজ টোয়েন্টি ফোরের সাথেই থাকুন দর্শক আবারও স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন স্বল্প দৈর্ঘ্য গল্পে চলুন আবারও ফিরে যায় পরিমণির সাথে আড্ডায় গান গাও না কেন মুভিতে মাঝে মাঝে তো দু একটা গান গাওয়া উচিত তাই না প্ল্যান আছে কোনো সিনেমা নিয়ে কথা হলো এবার সিনেমাতে আসা বা এই পর্যন্ত পরিমণি লাইফ এর স্ট্রাগল আমি যত জানি যে পরিমণির লাইফ অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস এবং এরপরও পরি একদম সোজা সাপটা মানুষ সে একদম স্ট্রং একটা পার্সোনালিটি এই বিষয়গুলো তুমি কিভাবে হ্যান্ডেল করো কিভাবে এখনো এতটা মেন্টালি স্ট্রং স্ট্রং না হতে কোনো আসলে কারণ নেই কারণ আমি সৎ আমি জানি আসলে আমি কি এবং আপনি যদি জানেন যে আপনি কি আপনি যদি নিজেকে চেনেন তাহলে আমার মনে হয় যে আসলে অন্য কোনো কোনো কিছুই আপনাকে আসলে দুর্বল করতে পারবে না নড়বর করতে পারবে না ভেঙে দিতে পারবে না আপনি আপনার জায়গাতেই থেকে যাবেন আচ্ছা এটাই পরিমণির ভেতরের একটা স্পিড কাজ করে যে না আমি আমার জায়গায় ঠিক থাকবো তাই তো আচ্ছা আমরা তো মানুষ দেখা যায় আমাদের তো খারাপ লাগা তো থাকি যখন দেখা যায় যে মানুষ অনেক সময় থাকে না যে তোমাকে নিয়ে খারাপ কথা বলছে বা তার নেগেটিভ কথা বলছে আমি প্রথমে প্রথম প্রথম শুরুতে আসলে যখন কাজ স্টার্ট করি বা যখন মানুষ খুব অবাদে যেখানে আসলে কমেন্ট পাস করতে পারে সেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া তো আমি খুব রিয়েক্ট করতাম প্রথমে মানে খারাপ টর্চার লাগতো মেন্টালি তারপরে যেটা মনে হলো যে আসলে মানে কাদের কেন আমি রিয়েক্ট করছি কারণ আমার মনে হয় না যে এরা আসলে দুনিয়াতে আসলে এক্সিস্ট করে মানে হ্যাঁ কারণ কেউ আমাকে সামনাসামনি কখনো কোনো জিনিসে বলেনি ওই ধরনের মন্তব্য আমার সামনে করেনি বা কোনো অ্যাক্টিভিটিজও আমি কাউকে দেখিনি যে কেউ আমাকে অপছন্দ করে বা হ্যাঁ সে তার মতো এড়িয়ে গেছে কিন্তু সামনে এসে এই ধরনের কমেন্ট পাস কিন্তু আমাকে কেউ কোনো দিন করেনি বা তোমাকে ভালো লাগে না এই লাইনটাও এত সহজ লাইনটাও কেউ বলেনি তো বা তোমার কাজ ভালো লাগে না বা মানে হয় না যে আমি কিন্তু এভাবে কোনো শুনিনি তো এরা আসলে কারা 
যারা আসলে ইনভিজিবল মানে তাদেরকে দেখা যায় না কিন্তু তাদেরকে নাই আমি বিশ্বাস করি না তারা যে এই দুনিয়াতে এক্সিস্ট করে এটা কিন্তু মানে হ্যাঁ আমার মনে হয় তারা আসলে নেই কিউ এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ এটা থাকলে তুমিও ভালো থাকতে পারবে তোমার মেন্টাল হেলথও ভালো থাকবে এবং যারা আসলে আসলে এরকম কিউ করছে যদি তাদেরকে মনে করে যে আমরা আসলে দুনিয়াতে মানে আছি দাবি করে তো আমি তাদেরকে শুধু এটাই বলতে চাই যে যে কমেন্টটা পাঁচ করলো সেটা কিন্তু তাকেই প্রেজেন্ট করলো কিন্তু আমাকেই প্রেজেন্ট করলো না আচ্ছা এই প্রসঙ্গ ধরেই আমি আরেকটা কথাতেই আসি তুমি যেহেতু বলছিলে যে আশেপাশে সামনে সবাই এসে ভালো কথা বলে যেমন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিরই একজন খুব ভালো করছে এরকমই একজন হিরো একটা জায়গায় বলেই বসেছে যে সে পরিমণি নামের কোনো নায়িকাকেই চিনে না যখন তুমি অনেক কাজ করছো এবং তুমি ইন্ডাস্ট্রিতে ভালো ভালো কাজ করছো তখন এবং সে যখন এটা সবার সামনে বলল আমাদের ইন্ডাস্ট্রিরই একজন নায়ক সে বলেছিল সে পরিমণিকে চিনে এই বিষয়টা আসলে তুমি মানে এখন তো আমার কাছে জানতে হবে না জেনে আমি কিভাবে বলবো মনে করলে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে এখন খুব ভালো কাজ করছে প্রথম শাড়ির দু তিন জন নায়ক জুড়ে না আমার সেই বিষয়টা না জেনে আমি বলতে পারবো না আচ্ছা ধরো যদি এরকম কেউ বলে সেই বিষয়টার রিপ্লাই তোমার কি থাকবে চিনতে পারে তো আমি কি করব এটা কি তোমার আমি তো বাড়ি যে মানে আমি কি দাওয়াত দিয়েছি না বুঝে এই যে আমার বাসা এই যে আমি এই যে আমি পরিমনি আসেন আমাকে চিনে না আমি তো পারবো না তোমাকে নাচানোর তো কোনো কারণ নেই তুমি আমি এটা জানি না মানে নাচিলে আমি কি করব এটা তার এটা মানে তার জন্য কি তোমার কোনো সাজেশন বা অ্যাডভাইস আছে না একদমই না থাকুক সে তার যখন কোনো একদিন মনে হবে যে যদি তার জন্য তার তার দার গোড়ায় কোনো ভাবে আমি নক করতে পারি আমার কোনো কাজ বা কোনো অ্যাক্টিভিটিস কেমন লাগলো বলো রাজ্যে এরকম সবার সামনে সব সময় বলে যে পরীক্ষা অনেক ভালোবাসি এবং এই জিনিসটার ব্যাপারে রাজভাই খুবই বোল্ড একদম সবার সামনে এটা কেমন লাগে তোমার ডেফিনেটলি ভালো লাগে আমি জানি হ্যাঁ নিজেকে তখন রানী রানী মনে হয় তাই না আচ্ছা কারণ একটা মেয়ের কাছে মনে হয় যে এই প্রাপ্তিটা অনেক বেশি তখন মনে হয় আমার একজন রাজা আছে বাহ এবং আমরা তো সবাই সেটাই জানি যে রাজা রানী আর রাজ্য তাই তো হ্যাঁ আচ্ছা এখন তুমি আমাকে বলো যে সামনে এখন কি কি নিশ্চয়ই অনেক স্ক্রিপ্ট আসে রাইট হ্যাঁ মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি কিন্তু শারীরিক ভাবে এখনো আসলে একটু একটু টাইম লাগবে আমার আচ্ছা কারণ রাজ্য তো এখন অনেক ছোট তো ওইখান থেকে আসলে যখন আমি চিন্তা করছি যে আমি যখন কাজে ফিরব তখন ব্যাক টু ব্যাক কাজগুলো করে যাব তো কিছু সুন্দর সুন্দর কাজ দারুণ দারুণ কাজ আমি সিলেক্ট করতে চাই আচ্ছা রাখতে চাই যেগুলো আসলে ব্যাক টু ব্যাক করা স্টার্ট করতে পারবো আমি আচ্ছা আর তোমাদের না একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগে সেটা হলো রাজের ফিল্মের সময় পরিমণি যখন প্রেগনেন্ট ছিল তখনও সেই ফিল্ম দেখতে গিয়েছে এবং তোমার সিনেমার সময়ও রাজ যাচ্ছে এই জিনিসটা আসলে খুবই পজিটিভ একটা বিষয় এবং এই জিনিসটা তোমাদের দুজনকে আসলে কিভাবে অনুপ্রাণিত করে আসলে সিনেমা দেখা তো আছেই কিন্তু তাছাড়া আমরা আমরা যখন বাসায় আসলে কথা বলতে মানে কথা বলি দুজনে বা একসাথে বসি খেতে বসতে বসতেই হয়তো কথা বললাম তার মধ্যে কিন্তু আমাদের খুব কাজের কথা হয় আচ্ছা আমরা কাজ নিয়ে অনেক কথা একই সেক্টরে হ্যাঁ আমরা কাজ নিয়ে খুব কথা বলি এবং কাজ নিয়ে কথা বলতে আমরা দুজনে খুবই ভালোবাসি আচ্ছা এবং তোমার কি মনে হয় না যে এটা একদম এটা ডেফিনেটলি বেস্ট ডিসিশন যে না অনেকে থাকে না যে একই সেক্টরের কাউকে বিয়ে করতে চায় না আমি কাজের বাইরের যে মানুষটা ব্যক্তিগত আসলে যে রাজ আমি তার প্রেমে পড়েছি আচ্ছা এবং তাকে নিয়ে আমি সংসার করছি তাকে নিয়ে আজীবন এবং ব্যক্তি রাজকে নিয়ে পরিমনি খুব ভালো আছে তাই তো আচ্ছা পরিমনি আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষের দিকে কিন্তু তোমার জন্য আমার কিছু একদম ছটপট কিছু क्वेश्चन আছে ঠিক আছে র‍্যাপিড ফায়ারই বলো আমি র‍্যাপিড ফায়ার বলা তো মানে কঠিন করব না তোমার মনে যা আসে তুমি जस्ट বলে দাও ঠিক আছে আচ্ছা পরিমনি বলেছিল বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা জিতলে আর্জেন্টিনা যাবে নাকি যাবে যাবে সেটা কবে যাওয়া হচ্ছে রাজ্য একটু আসলে 
ওকে স্টেবল হোক ওকে নি এত দূর আসলে জানি করার মত হয়ে গেল আমি যাব তাহলে পরে বলি যাচ্ছে না ফাইনাল ফাইনাল একটা দেখব ওকে আমি আর্জেন্টিনার সাপোর্টার সো ভালো লাগলো আচ্ছা পরিমনির প্রিয় জায়গা যেখানে সে ঘুরতে খুব পছন্দ করে প্রিয় জায়গা রাপিড ফায়ার তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি এত প্রিয় জায়গা হ্যাঁ আচ্ছা যেটা এখন মাথায় আছে নানুবাড়ি নানুবাড়ি বাহ এটা একটা খুব ভালো আসার হয়েছে আচ্ছা সব শেষ কোন সিনেমা দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছিল সিনেমা হোক বা সিরিজ হোক যাইতাই আমাদের দেশীয় নাকি আমাদের দেশ আমাদের দেশীয় গুটি গুটি আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ গুটি আসলে ভালো হয়েছে লাস্ট क्वेश्चन পরিমনি যেহেতু এখন রাজ পরিমনি মাসালিক शेषर दिखे आज कथा समय चले ग्लीज एक दर्शक देखे बोलो तुम्हारे देखते जा सबाई क्यों देखते जा छोट कर एक विदाय नौ आशा करी सबा भलो आपनारा अनेक भाबी जानी एभवे अपन आशीर्वाद रखबें भलोबाशा रखबें जत दिन बेचे आपन भलोबा बेचे थकते चाहिए अपन जो जो दावतटी नहीं हे एडभेर अब सुंदर बन जेटा कि ना शिशु एवं किशोर जो बनाना हो विस्तारित रिलीज हो गए अलरेडी जरा जा देखे तो देखे और जरा देखें नहीं ता अवश्य अपनर परिवार छोट सदस्य के लिए अपनारा पुरो परिवार सह अपना सिनेमा हले जान सुंदर एक समय काटिए आसन एडभेर अब सुंदरबे थकूँ बांगला सिनेमारे थकूँ आगामी शुक्रवार स्टार के लिए सामने चले आसबाजी सबाई भलो थे फोर